50 Prozent aller Querschnittsverletzungen sind das Resultat von Verkehrsunfällen. Das heißt, dass sich jeder von uns eigentlich tagtäglich in der Hauptrisikogruppe bewegt. Spinal cord injury is one of the most devastating types of injuries that can occur to a person. The spinal cord conveys all of the messages from the brain to the body. And so when the spinal cord is damaged, all of the messages uh, in terms of movement, feeling, control of bowel and bladder function and so on is interrupted. Spinal cord injury can be thought of as a two-step process. The first step involves the actual injury itself and a mechanical trauma and the types of injuries can be very, very widely. The spine is typically broken and there's a fracture and the bone fragments put pressure on the spinal cord and there's instability. Now after the initial injury itself, there's what's called a secondary injury. The secondary injury is where the original damage becomes amplified. Within that region, there's a series of reactions that involve cells migrating, contusion. It's a lot like a bruise that you might have on your, on your skin and, and your soft tissue, but it's happening in the spinal cord. This process evolves over a couple weeks or a month and damages some of the nervous system tissue there. And this can be quite challenging for the individual because it can result in even worse uh, complications uh, related to the primary injury. So the whole spinal cord isn't damaged, usually just one level. And then all the function below that level is impaired or even lost. The brain wants to move the arms or the legs and it can't get the signal to the healthy part of the spinal cord that's below the injury. Die Höhe hat einen großen Einfluss natürlich auf das Ausmaß der Ausfälle. Die Patienten, die am besten bekannt sind allgemein, sind die Paraplegiker mit Verletzungen im Bereich der Brustwirbelsäule. Und dann gibt es ja sogar Patienten mit Verletzung der Halswirbelsäule, die man Tetraplegiker nennt. Und man kann sich ja leicht vorstellen, wenn einem auch noch die Hände gelähmt sind, wie erheblich man doch dann beeinträchtigt ist. Direkt nach einer Rückenmarkverletzung kommt es nicht nur zum Verlust motorischer Funktionen oder auch sensibler Funktionen, sondern auch das Immunsystem ist gelähmt. Das heißt, die Patienten kommen auf Intensivstation, werden operiert, möglichst frühzeitig. Dann in der Folge treten typischerweise häufig auf Infekte, Blasen, aber auch Lungenentzündungen. Und es kommt zu Spastik und aber auch sehr häufig natürlich auch durch die Verletzung bedingt Probleme von Darm und Blase. Bei mir hat sich das so ausgewirkt, dass ich hohes Fieber hatte, eine schwere Lungenentzündung und äh, bei mir das Rückenmark eben durch den Unfall angeschwollen ist und ich dann auch nicht mehr atmen konnte. The injury is about more than just not walking. I mean, that's sort of the obvious thing that everyone sees, I think. And depending on your level of injury, you know, even just having your hands is huge. Being able to breathe, some people are on a vent, that's enormous. Mein größter Wunsch ist eigentlich, wirklich wieder selbstständig zu sein und niemanden ständig um etwas bitten müssen. Bitte, danke, das sind die häufigst verwendeten Worte ja, an jedem Tag und das wäre schön, wenn ich hier selbst Menschen wieder helfen kann.